Hello students, in this video, <coughs> we'll study about torque acting on a dipole, <coughs> which is placed in a uniform electric field, as well as work done in rotating the dipole and potential energy of an electric dipole in the uniform electric field. These many concepts we will be discussing in this video. See, let us take a uniform electric field here. This is the uniform electric field. Uniform on the lines are parallel and they are equidistant. This uniform electric field will be the dipole. This is plus Q1 charge. This is minus Q1 charge. Right? So, these two charges are equal and opposite forces. Act act act. F and F. We know this. And because of these two forces, it starts rotating. That is called torque. Right? This is already in the previous video. We discussed this. Okay. Angle of this axis of the dipole with respect to electric field is theta. So, what will be the torque? Torque will be equal to, torque acting on this will be equal to PE sin theta. This is the torque that will act on this. This is the torque that will be maximum or minimum. If theta is equal to 90 degree, then torque will be equal to PE. Maximum torque act on this. So, theta is equal to 90 degree, meaning if this is the electric field, dipole will be in the same way. Like this, the dipole has to be. Then only the torque on that is said to be maximum. Right? Electric field dipole norm perpendicular agar kondi rupay ka avag torque namga maximum irta thri. What if theta is equal to 0 degree? Theta 0 degree idhar torque namga minimum maak ta thri which will be equal to 0. Theta equal to 0 degree andar idhar arthi andri. The dipole should be placed like this. Ithara nao dipole place maak kondi rupay ka. Dipole is parallel to the electric field and the meaning idhar thri. Okay? Dipole electric field parallel idhar 0 torque act act ta thri. What if the theta is equal to 180 degree? Namag suppose theta 180 degree itta Mathematically namag ogu torque in akta thre zero na irta thre. Torque will be minimum only. But yena akirta thre. E thara idda thre dipole ne hing place mar kala thre. Antar tha. Antar namag plus q ikade banto minus q ikade banta. Avag namag dipole moment ikade banta thre. So that's why what we say the dipole moment is anti parallel to the electric field. Atwa ne heard bo the the dipole is anti parallel to the electric field antar. So, what is the difference in this? 0 degree is the torque minimum, 180 degree is the torque minimum. Then what is the difference? The difference is when the dipole is placed parallel to electric field, it will be in stable equilibrium. It will be in stable equilibrium. We will see what is the stable equilibrium later. When the angle between the dipole and the electric field is 180 degree. When the dipole is placed anti-parallel to the electric field, then the dipole is said to be in unstable equilibrium. That is unstable equilibrium. Correct? So that is the difference in keeping the dipole parallel to the electric field and anti-parallel to the electric field. Okay, now let us see what is this stable equilibrium and what is this unstable equilibrium. <coughs> see, stable equilibrium is in नमक इलेक्ट्रिक फील्ड के आ डाइपोल नाउ पैरेलल लाइक प्लेस मार्क कौन दिखते होंगे तो कोरे पैरेलल लाइक इ तरह दिस इज माइनस क्यू दिस इज प्लस क्यू सो नाउ पैरेलल लाइक प्लेस मार्क कौन दिखते हैं ये नमक ये तो है एंगल यस्ट अदर पांड्रे इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब डाइपोल एक्सेस नडोवा जीरो � it tends to come back to its original position. And rather, Vapas Matha parallel to the electric field ugly can note other. Right? It tries to come back to its original position. So if that happens, then the dipole is said to be in equilibrium, stable equilibrium. So stable equilibrium and reinak beko, namaga electric dipole and disturb my bit to the original position Vapas regain agbeka. Then it is said to be in stable equilibrium. If the Yavag act other, when the dipole is placed parallel to the electric field. अदर सपोज नहीं हुआ है डाइपोल ने एंटी पैरेलल तू द इलेक्ट्रिक फील्ड इट कॉन्ट्रेन थे टुकड़े इफ यू कीप इट लाइक दिस ये कड़े नमक प्लस क्यू चार्ज है ये कड़े नमक माइनस क्यू चार्ज है एंटी पैरेलल आगे में इट कॉन्ट्रेन तो अंदर एंटी पैरेलल अंदर एंगल इस्टे एंटी पैरेलल अंदर एंगल इस if you have a dipole and disturb it, if you have a disturb it, it will rotate it. It will not come back to its original position. And then, it will regain its original position. So, in this case, we have an equilibrium. We have an unstable equilibrium. In these two cases, we have an unstable equilibrium. We have an unstable equilibrium. We have a torque is zero. Torque is zero. Net force is zero only. Torque is zero. Net force is zero. 
ಬಟ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ದಾಗ ಟೈಪ್ ನಮಗೆ ಚೇಂಜ್ ಅದ್ರಿ ಟಾರ್ಕ್ ಝೀರೋ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಝೀರೋ ಬಟ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ನಾಗ ಟೈಪ್ ಯಾಕೆ ಚೇಂಜ್ ಅದ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್ ರೈಟ್ ಓಕೆ ವಿ ಗಾಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ರೋಟೇಟಿಂಗ್ ದ ಡೈಪೋಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ರೋಟೇಟಿಂಗ್ ದ ಡೈಪೋಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ರೋಟೇಟಿಂಗ್ ದ ಡೈಪೋಲ್ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ ನಮಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಡೈಪೋಲ್ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಲೆಟ್ ಮೀ ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅದ ಅಂತ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋದೀನಿ ನಾವು ಒಂದು ಡೈಪೋಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳತ್ತೀನಿ ರೈಟ್ ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಅದ ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಅದ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ಅನ್ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿ ನೋ ವೆರಿ ವೆಲ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೊ ಅಂಡ್ ಸೋ ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತದ್ರಿ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಇವು ಎರಡು ಫೋರ್ಸ್ ದಿಂದಾಗೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಫೋರ್ಸಸ್ ದ ಡೈಪೋಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ರೋಟೇಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಟಾರ್ಕ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತದಂತ ಗೊತ್ತದ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಟಾರ್ಕ್ ಟಾರ್ಕ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಇ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇಷ್ಟು ಟಾರ್ಕ್ ನಮ್ಗೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಟಾರ್ಕ್ ದಿಂದಾಗಿ ಈ ಡೈಪೋಲ್ ಯಾವ ಕಡೆ ರೋಟೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ರೋಟೇಟ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದು ನಮಗೆ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತದ್ರಿ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನ ಇದೇನೆ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಆ ಡೈಪೋಲ್ ಇದು ರೋಟೇಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಟಾರ್ಕ್ ಯಾವ್ದರಿಂದ ಆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ದಿಂದಾಗೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ದಿಂದಾಗೆ ಈ ಟಾರ್ಕ್ ನಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಆ ಟಾರ್ಕ್ ದಿಂದಾಗೆ ಈ ಡೈಪೋಲ್ ನಮಗೆ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ರೋಟೇಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಟಾರ್ಕ್ ಆಸ್ ಎ ಟಾರ್ಕ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ದ ಟಾರ್ಕ್ ಅಂತ ನಾ ಕರಿತೀನಿ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ದ ಟಾರ್ಕ್ ದಿಂದಾಗೆ ಅದು ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ರೋಟೇಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯ್ತು ಸೊ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ರೋಟೇಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಬೈ ಅಪ್ಲೈಂಗ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಇಟ್ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ರೋಟೇಟ್ ಮಾಡತ್ತಿಲ್ಲ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ದಾಗ ಇಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ದಾಗ ಇಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಟಾರ್ಕ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೋಟೇಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಈಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ರೀ ಈ ಡೈಪೋಲ್ ಅನ್ನು ರಿವರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ನಾವು ರೋಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ರೀ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ರೋಟೇಟ್ ದಿಸ್ ಡೈಪೋಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಫೀಲ್ಡ್ ದ ಟಾರ್ಕ್ ದಿಂದಾಗ ಅದು ಯಾವ ಕಡೆ ರೋಟೇಟ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ರಿವರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ರೀ ಅದನ್ನು ರೋಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ರೀ ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ರೋಟೇಟ್ ಇನ್ ದ ರಿವರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ದ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅದ ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಟ್ ವರ್ಕ್ ಆ ವರ್ಕ್ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದ್ರಿ ಸಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಇ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಟು ದಿಸ್ ಮಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ರೋಟೇಟಿಂಗ್ ದ ಡ
ರೈಟ್ ಸೊ ಈಗ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ಬೇಕು ಹೌ ಮಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಸಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿಇ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಒನ್ ಥೀಟಾ ಒನ್ ಎಸ್ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಅದು ಜೀರೋ ಆಯ್ತು ಕಾಸ್ ನೈಂಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಟು ಅಂದ್ರೆ ಥೀಟಾ ಅದೇ ಇದನ್ನ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀವಿ ಸೊ ವಾಟ್ ಅ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮೈನಸ್ ಪಿಇ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇದು ನಮಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತದ್ರಿ ಮೈನಸ್ ಪಿಇ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಬರ್ತದ್ರಿ ಸೊ ದಿಸ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಡೈಪೋಲ್ ಮೈನಸ್ ಪಿಇ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಡೈಪೋಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ನೋ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಡೈಪೋಲ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಪಿಇ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇಷ್ಟು ನಮಗೂ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಡೈಪೋಲ್ ಇರ್ತದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಡೈಪೋಲ್ ನೀವು ರೊಟೇಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಆ ವರ್ಕ್ ನ ನಾವು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ ಇದು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟಾರ್ಕ್ ಯಾವಾಗ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೈಪೋಲ್ ಮೇಲೆ ಬಂದ ಡೈಪೋಲ್ ಇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸೊ ಟಾರ್ಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದನ್ನ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅನ್ನ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಇನ್ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ ಮುಂದ್ಗಡೆ ನೀವು ಡೈಪೋಲ್ ಅನ್ನ ಪ್ಯಾರಲ್ ಟು ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದ್ದಂತ ಡೈಪೋಲ್ ನೀವು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡೋರು ಇದ್ರೆ ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಟಾರ್ಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಫಾರ್ ಟಾರ್ಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಫಾರ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಫಾರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅವ್ರ ಕ್ವಶನ್ ದೊಳಗೆ ಏನು ಮೆನ್ಶನ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಂತೇಳಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ದ ಡೈಪೋಲ್ ಫಾರ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಲ್ ದಿಂದ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಓಕೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಓಕೆ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾವು ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕ ಈ ಮೂರು ತರ ನಡು ಟಾರ್ಕ್ ನೋಡ್ರಿ ಟಾರ್ಕ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಮತ್ತು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇವು ಎರಡು ಇವು ಮೂರು ನಮಗೆ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತಾವೆ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತಾವೆ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಏಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತಾವೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ರೈಟ್ ಓಕೆ ನಾವ್ ವಿಲ್ಸ್ ಇಫ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ವಿ ನೋ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಟಾರ್ಕ್ ಇಸ್ ಸೇಟ್ ಟು ಬಿ ಮಿನಿಮಮ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಜೀರೋ ಆಮೇಲೆ ಇದು ನಮಗೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತದ್ರಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ರೈಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಿಇ ಪಿಇ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ರೈಟ್ ಈಗ ನಮಗೆ ಥೀಟಾ ಎಷ್ಟು ಅದ್ರಿ ಜೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಸಬ್ಸಿಟ್ಯೂಟ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಹಿಯರ್ ಕಾಸ್ ಜೀರೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಒನ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಜೀರೋ ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಜೀರೋ ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಜೀರೋ ಇಫ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಜೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ಮುಲ ಏನಿದೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಪಿಇ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಥೀಟಾ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಜೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಥೀಟಾ ಜೀರೋ ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ
ರೈಟ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಜೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ನೇ ಆಗದ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯಾವುದು ಪಿ ಅಂತ ಏನದಲ್ಲ ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರೀ ಯಾವ ಎಂಗಲ್ಕೆ ಒನ್ ಏಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಟ್ ಒನ್ ಏಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಟ್ ಜೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಟ್ ಜೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಟ್ ಒನ್ ಏಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಟಾರ್ಕ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಂಡ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಗ ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಇನ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಏನ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಇಫ್ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್ ಓಕೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್ ಇದು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅದ ನಮಗೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡೈಪೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಡೈಪೋಲ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಟ್ ಇದು ನಮಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಈಗ ನಮಗೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ಈ ಡೈಪೋಲ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಏನ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ಯಾರಲ್ ಟು ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ನಾವು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ವಿನ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಒಳಗೆ ಇರುವಂತ ಈ ಡೈಪೋಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ ಇಫ್ ಐ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಇಟ್ ಇದನ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎತ್ತಿ ಬಿಟ್ನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಸಿಲೇಟಿಂಗ್ ಈ ತರ ನಮಗೆ ಅದು ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದ್ರಿ ಓಕೆ ಡೈಪೋಲ್ ಜಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಈ ತರ ಇತ್ತು ಇದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅದು ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಆ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್ ಅದ ಏನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಆ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್ ದ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ ರೀ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಪೈ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಐ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪಿಇ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಎಚ್ ಎಂ ಆಫ್ ದ ಡೈಪೋಲ್ ಇನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಓಕೆ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರ ಒಳಗೆ ಐ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಐ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಶಿಯಾ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಶಿಯಾ ಓಕೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಶಿಯಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಶಿಯಾದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ ಎಂ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟ್ವೆಲ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಶಿಯ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದ್ರಿ ಎಂ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಟ್ವೆಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಶಿಯ ಆಫ್ ಅ ಲೀನಿಯರ್ ಬಾಡಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಲೀನಿಯರ್ ಬಾಡಿ ಅಥವಾ ರಾಡ್ ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ಈ ತರದ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೀನಿಯರ್ ಬಾಡಿ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಶಿಯಾದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇನ್ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ರಿ ಇ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಎಚ್ ಎಂ ಆಫ್ ಅ ಡೈಪೋಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಡೈಪೋಲ್ ಟಾರ್ಕ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಡೈಪೋಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ರೋಟೇಟಿಂಗ್ ದ ಡೈಪೋಲ್ ಅಂಡ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಡೈಪೋಲ್ ವಿಲ